പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വളാഞ്ചേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അതേപോലെ നക്ഷത്ര ലോകം തുടങ്ങിയതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഇതിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടുള്ള അതിൽ പഠിത്തത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ നമ്മുടെ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തമോഗർത്തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അവിടെയൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ കയറാൻ പാടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആർട്ടിക്കൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ പുരുഷൻ ജാതി തുടങ്ങിയവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും വേർതിരിവ് പാടില്ല എന്ന് പറയും അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മതകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം ഈ ചിത്രം ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവാം ഫോട്ടോ അറിയില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അറിയും ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഇത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ബ്രൂണോയെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ബ്രൂണോയെ ജീവനോടെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് റോമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം ആണ് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണോയെ എന്തിനാണ് ചുട്ടു കൊന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൂണോ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചില ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനാണ് ഒരു പിന്നെ യുക്തിവാദപരമായോ നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമല്ല ബ്രൂണോ പറഞ്ഞത് ബ്രൂണോ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊക്കെ ദൈവവിശ്വാസം വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതായത് അനിശ് ന്യൂട്ടൺ അടക്കം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇത്രയും പൂമ്പാറ്റകളെയും പൂക്കളെയും മനുഷ്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു ഭൂമിയിൽ മാത്രം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ സൃഷ്ടിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനും ഇത് സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അതേപോലെ ആകാശത്ത് കുറേ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെ ഭൂമി ഭൂമി ഉണ്ടാവാം അവിടെയൊക്കെ ജീവൻ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് ബ്രൂണോയെ അന്ന് ചുട്ടുകൊന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളായിരുന്നു ഗലീലിയോ അപ്പോൾ അത്രയും കാലത്ത് അതുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഐ സി എസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ജീവനോടെ അവരെ കത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയും ആസ്ട്രോണമിയും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രൂണോയെ പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് ബ്രൂണോ അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം കോസ്മിക് ഐ എന്ന്
വിർഗോ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചം അതായത് വിസിബിൾ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയോ സൂര്യനോ ഒന്നും സൗരയൂഥം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സി പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ ഉണ്ട് അത് തിരിച്ച് ചെറുതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കടയിലുള്ള ബംഗാളിയോട് പത്ത് പോരാട്ടം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അമ്പതെണ്ണം അടിച്ചാലുള്ള സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എന്തിനാണ് കുത്തിയിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂമിയാണത് സൗരയൂഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പോലും അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഒരു പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഈ ഗാലക്സിയെ നമ്മുടെ വിർഗോ ക്ലസ്റ്ററിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വിർഗോ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒബ്സർവബിൾ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിൽ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലുപ്പം ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചൊവ്വാദോഷവും അതേപോലെ എന്താ പറയുക വാസ്തുവും ഒക്കെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഈ വാന നിരീക്ഷണത്തെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നായിരിക്കും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായ കാലത്ത് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ജന്തുക്കളെയൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്ന് കായികനികളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യന് നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു അതായത് സമയം അറിയാൻ വാച്ചില്ല യാത്രയ്ക്ക് റോഡുകളില്ല ദിക്കറിയാൻ വടക്കു നോക്കിയ കേന്ദ്രമില്ല കാലം അറിയാൻ കലണ്ടർ ഇല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് നമ്പറും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അറബികൾക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിന് നേരെ പോന്നാൽ മതി പക്ഷേ അന്ന് റോഡില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദിക്കൊന്നും ദിക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം വരാൻ അതുപോലെ കലണ്ടർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതായത് അവിടെ ഇടവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടാണ് കാണുക കാളയെ പോലുള്ള അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ വന്നത് നമ്മൾ ഇടവം എന്ന് പറയുന്ന പേരൊക്കെ വന്നത് ഈ ആ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാളയുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാളയുടെ രൂപമൊന്നുമില്ല ഒരു വീ എന്നുള്ള ആകൃതി അതിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അതും നമ്മളല്ല ഇന്ത്യക്കാരല്ല അതിന് അതിനും പേരിട്ടുള്ളത് ബാബിലോണിയക്കാരാണ് ആ പേരിട്ടുള്ളത് ടോറസ് എന്നുള്ള പേരിന്ന് പിന്നീട് അത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഹൃഷഭം എന്നായി ഹൃഷഭം നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഇടവം ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഈ ഇടവം രാശിയുടെ ഏകദേശം നടുവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇടവപ്പാതി മഴ പെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് സൂര്യൻ തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം അതാണ് തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം ഒരു ചുവന്ന ഭീമൻ നക്ഷത്രമാണ് റെഡ് ജയൻറ്റ് എന്ന് പറയും ആ റെഡ് ജയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെരുമഴയായിരിക്കും അതിനാണ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഏത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണോ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനാണ് ആ ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയുക ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയോളം സമയം ഉണ്ടാവും ഈ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് പോലും അങ്ങനെയാണ് ആർദ്ര ആർദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് എന്നാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് ആ പേരിൽ നിന്നാണ് തിരുവാതിര എന്നുള്ള പേര് വന്നത്
ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണോ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നുള്ളതെന്നും ഈ നൈൽ നദിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അന്നത്തെ ഈജിപ്തുകാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് സുഡാനിൽ ആ സമയത്ത് സുഡാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല കനത്ത മഴയായിരിക്കും ആ കാലത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നൈലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെ വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അതേപോലെ ഭൂമിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം കാരണം വെള്ളം പൊങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുടെ ഭൂമിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ അത് നമ്മുടെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജിയോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോമെട്രിയാണ് ജിയോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അളവാണ് ആദ്യം ജോമെട്രി ബോക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൃത്തവും ത്രികോണവും ചതുരവും ഒന്നും വരച്ചത് നോട്ട് ബുക്കിലായിരുന്നില്ല ഭൂമിയിലായിരുന്നു ഈജിപ്തുകാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നോ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും വെള്ളപ്പൊക്കം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അവർ ഭൂമിയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തും അപ്പം ഇങ്ങനെ അന്ന് ഈ മുൻകൂട്ടി ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാലാവസ്ഥയുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടല്ല പകരം ആ ഒരു സമയമാവുന്നു അതായത് വീണ്ടും ഒരു വർഷം അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണെന്ന് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈജിപ്തുകാരാണ് അതും കണ്ടുപിടിച്ചത് അവർ പക്ഷേ അന്ന് മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം എന്നാണ് ഈജിപ്തുകാർക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് സൂര്യൻ്റെ അയന ചലനം ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ ഒരേ സ്ഥാനത്തല്ല ഉദിക്കുക ഒരു ദിവസം ഉദിച്ച് വീണ്ടും വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി പോയി വടക്കേ അറ്റത്തെത്തി വീണ്ടും തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി തെക്കേ അറ്റത്തെത്തി വീണ്ടും പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്ററുപത് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം എന്നാണ് കണക്കാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കോണളവ് മുന്നൂറ്ററുപത് എന്ന് അവർ ഇവരാണത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാബിലോണിയക്കാരും മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാരുടെ ഒരു വിഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാബിലോണിയക്കാരും ഈ നക്ഷത്ര പഠനത്തിൽ വളരെയധികം പഠനം നടത്തിയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ദിക്കറിയാനായിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പകലാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും രാത്രിയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അറബികളൊക്കെ അറബികൾ രാത്രിയാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് പകൽ അവർ ഏതെങ്കിലും മരുപ്പച്ചയിൽ ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കും രാത്രി യാത്ര ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പദമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ചൈനക്കാർ വടക്ക് നോക്കിയ യന്ത്രമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാന്തം തെക്ക് വടക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതൊന്നും അങ്ങനെ പോപ്പുലറായിട്ട് എല്ലാവരുടെയടുത്തും എല്ലാ നാട്ടിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അധികവും ഈ ആകാശം നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ കടൽ യാത്രകൾക്കും ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നും ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് സപ്തർഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇതാണ് സപ്തർഷികൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സപ്തർഷികളാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഇത് വലിയ കരടിയാണ് വലിയ കരടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടായാണ് യൂറോപ്യന്മാർ ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിനെ സപ്തർഷികൾ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് താരതമ്യം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു കഥയും അതിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്തുക ഉത്തര ധ്രുവത്തിലാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തെക്കൻ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നക്ഷത്രം ഇത് തെക്കൻ കുരിശ് യൂറോപ്യന്മാർക്കാണ് തെക്കൻ കുരിശ് നമുക്കത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തൃശങ്കു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നായിരുന്നു
നമ്മൾ സൂര്യ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തെളിച്ചുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ഈ സിറിയസ് ഈ സിറിയസിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശബരിമലയുമായിട്ട് ഇതിന് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മകര ജ്യോതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നക്ഷത്രം കാണും എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ആ നക്ഷത്രമാണ് ഈ സിറിയസ് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുണ്ട് അല്ലാതെ ആ ഒരു മകരവിളക്കിൻ്റെ അന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നക്ഷത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവുക എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാവുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സിറിയസ് സിറിയസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വെള്ളക്കുള്ളൻ നക്ഷത്രം ഇതിൻ്റെ സിറിയസ് ബിയിലാണ് ഇത് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഒരു നക്ഷത്രമല്ല നല്ല വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിനെ രണ്ട് നക്ഷത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സിറിയസ് എയും ഉണ്ട് സിറിയസ് ബിയും ഉണ്ട് അതിൽ സിറിയസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ വെള്ളക്കുള്ളൻ നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വെള്ളക്കുള്ളൻ ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് ഒരു നക്ഷത്രം നശിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഈ വെള്ളക്കുള്ളൻ നക്ഷത്രം സിറിയസ് ബീനെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ഗാലക്സികളുണ്ട് എം ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗാലക്സികളുണ്ട് ഒരു ഇതിനെ വലിയ നായ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നായയുടെ രൂപം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ആവശ്യം സമയഗണന അതായത് സമയം നോക്കാൻ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് സമയം നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാച്ചില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് നിഴൽഘടികാരം പകൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ട് പകൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമയം നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ രാത്രി സമയം നോക്കണമെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നക്ഷത്രം എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആ നക്ഷത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ആ നക്ഷത്രം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആ നക്ഷത്രം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒരു നാല് മിനിറ്റും കൂടെ മുമ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നാല് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറും അമ്പത്താറ് മിനിറ്റും ഒമ്പത് സെക്കൻഡും മതി അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറും അമ്പത്താറ് മിനിറ്റും എന്ന് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാല് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റാൻ വേണ്ട സമയമാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ സൂര്യൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം അതായത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ വന്നു വീണ്ടും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യനെ കാണണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയണം അതേസമയം ഒരു നക്ഷത്രം അതേപോലെ തന്നെ അതേ സ്ഥാനത്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറും അമ്പത്താറ് മിനിറ്റും മതി അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ധ്രുവത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ധ്രുവപ്രദേശത്തിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ആൾ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സൂര്യനെ അവിടെ കാണാം ആളവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശം ഉത്തര ധ്രുവമാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുക മാത്രമല്ല സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമി ഒന്ന് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു കറക്കം കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്കമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൂര്യൻ അയാളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു തിരിയും കൂടെ ഒരു ഡിഗ്രിയും കൂടെ കറങ്ങണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസവും മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് അല്ല മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമി ഒരു ദിവസം സഞ്ചരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്താത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ദിവസം ഇന്നലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടു എന്ന്
തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയോ ഇത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആകാശത്ത് ആ സമയത്ത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാല് മിനിറ്റ് കൂടി 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയോളമുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ നക്ഷത്രം കുറച്ചും കൂടെ രാവിലെ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഉദിക്കുന്നുണ്ടാവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഉദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ സൂര്യൻ ഏത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു എന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും അതേപോലെ ഇടവപ്പാതിയിലാണോ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഇവിടെ കറ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആകാശത്ത് കുറേ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മനുഷ്യന് ഓരോ രൂപം സങ്കല്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ചിങ്ങം എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടം സിംഹം എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ചിങ്ങം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അതിന് ലിയോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സിംഹം ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സിംഹ ചിങ്ങം രാശിയിൽ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഹത്തിൻ്റെ പോലെ ശൗര്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സിംഹമായിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ ഒരു നക്ഷത്രം ഈ നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്ന അത്രയും ദൂരത്തല്ല ഈ നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമല്ല നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം അറുപത് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്ക് അകലെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രൂപമായിട്ട് തോന്നുക എന്നല്ലാതെ ഇതിന് സിംഹമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സൂര്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ നാല് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നോക്കൂ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഈ ചിങ്ങത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയും എന്താണ് ഈ മാസം ചിങ്ങമാസമാണ് എന്ന് പറയും ഇത് ബാബിലോണിയക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി കണ്ടെത്തിയത് ഇവരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകാശത്തെ അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ആ ഭാഗം ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അല്ല ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥമുള്ള ആ ഭാഗത്തെ ആകാശത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കൂടി മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ആകാശം ഇത് അത് തെക്കും ഇത് വടക്കും ഇത് തെക്കുമാണ് വിചാരിക്കുക ഇത് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുവാണെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അർദ്ധഗോളമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഈ നടുവിൽ കൂടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ പകുതിയാക്കി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തു ഭൂമിയുടെ അപ്പുറവും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു പകുതിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിബൺ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതിനെ അപ്പോൾ അത് മൊത്തം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയെ ഇവർ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ആ ഓരോ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗത്തിനും ഓരോ രൂപങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ രൂപങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേരിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് എന്താണ് ഒരാട് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് ഒരാടിൻ്റെ തല പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രമാണ് അതേപോലെ അത് മേടം എന്ന് പറയുന്ന രാശിയാണ് മേടം എന്നുള്ള വാക്ക് വന്ന് തന്നെ മേഷം മേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ആട് എന്നുള്ള അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മേടം എന്നുള്ള ആ പേര് വന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇടവം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വി ആകൃതിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ വി ആകൃതി ഒരു കാളയായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹൃഷഭം അല്ലെങ്കിൽ ടോറസ് എന്നുള്ള എന്ന് ഇടവം എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ ജമിനി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആൾക്കാർ
പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതാണ് കന്നി കന്യക അടുത്തത് ലിബ്ര ലിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുലാസാണ് തുലാസിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തുലാം എന്നുള്ള പേര് വന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടാണ് സ്കോർപിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന വൃശ്ചികം തേളിൻ്റെ രൂപമാണ് അതിന് ഉള്ളത് ഈ നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിനെ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ തൃക്കേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഡ് ജയൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചുവന്ന ഭീമൻ നക്ഷത്രമുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രം കാണാൻ പറ്റും കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു തിളക്കം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് വൃശ്ചികം കഴിഞ്ഞാൽ ധനു ധനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പും വില്ലുമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അമ്പൊക്കെ തോന്നും ധനുസ് എന്നുള്ള എന്നാണ് ധനു എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഇവിടെ മകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മകര മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അരയ്ക്ക് മേലെ ആടിൻ്റെ രൂപവും അരയ്ക്ക് കീഴ്പോട്ട് ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മകരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുംഭം കുടം ആണ് പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനമാണ് രണ്ട് മീനുകൾ ഇവിടെ ഒരു മീനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മീനുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മീനുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാബിലോണിയക്കാരാണ് ഈ ആകാശത്തെ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ മാസത്തിലും സൂര്യൻ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും അത് മാസം ആയതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയത് നേരെ തിരിച്ചാണ് എത്ര കാലം സൂര്യൻ ഈ ചിങ്ങം എന്ന് പറയുന്ന രാശിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അന്ന് അതിനെ ചിങ്ങമാസം എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഭൂമി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സൂര്യൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുക കന്നിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തുലാം വൃശ്ചികം ധനു മകരം കുംഭം മീനോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ രാശിയിലും കൂടെയും സൂര്യൻ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് ബാബിലോണിയക്കാർ മാസങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഈ ബാബിലോണിയക്കാർക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതരം നമ്പറായിരുന്നു അവരാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഉള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളാക്കി വിഭജിച്ചതും ബാബിലോണിയക്കാരാണ് അവരുടെ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു അക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ഒമ്പ് പത്ത് അക്കങ്ങളാണല്ലോ പൂജ്യം തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ പത്ത് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് ബാബിലോണിയക്കാർ പന്ത്രണ്ട് അക്കങ്ങളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാക്കിയത് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഈ രീതി തന്നെ നമ്മുടെ ബാബിലോണിയക്കാരുടെ രീതി തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഖഗോളം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ആകാശത്തെ വലിയൊരു ഗോളാക്കിയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഈ ഭൂമധ്യരേഖ ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചാൽ അത് ആകാശം വരെ അങ്ങോട്ട് മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഖഗോള മധ്യരേഖ എന്ന് പറയും ഖഗോള മധ്യരേഖയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ സെലസ്റ്റിയൽ പോള് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഖഗോള മധ്യരേഖ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഭൂമധ്യരേഖ ആകാശം വരെ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് കരുത ഈ കാണുന്ന ഗോളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന അത് ആകാശത്തുണ്ടായിരിക്കും ആ മധ്യരേഖ അതിനെയാണ് ഖഗോള മധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഈ എക്ലിപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാന്തിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സാധനം ക്രാന്തിവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ പദം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം ആ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാന്തിവൃത്തം എന്ന് പറയുക പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സൂര്യൻ ഭൂമിയെ അല്ല ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുകയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിന് പകരം സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുകയാണെന്നാണ് അന്ന് കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേരാണ് അതിന് ഇട്ടത് അതിന് ക്രാന്തിവൃത്തം എന്നുള്ള പേര് കിട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഖഗോള മധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി വരച്ചതും അത് ഭൂമധ്യരേഖ തന്നെയാണത് ഇത് സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥം ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം
ആണ് അനുഭവപ്പെടുക അതായത് പകലും രാത്രിയും ഒരേ സമയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതിനെന്താണ് നമ്മൾ വിഷുവം എന്ന് പറയും രണ്ട് വിഷുവങ്ങളുണ്ട് വസന്ത വിഷുവവും മേട വിഷുവവും അങ്ങനെ രണ്ട് വിഷുവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് കൊന്നയൊക്കെ നേരത്തെ പൂത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലേ മാർച്ച് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കൊന്ന പൂത്തു എന്ന് അത് കൊന്നര കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്താണ് കാരണം വിഷു ഒക്കെ മാറിപ്പോയി വിഷു ഇപ്പോൾ എന്താണ് മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് സമരാത്ര ദിനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദിവസം ഒന്ന് മേട ഒന്നെന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി ഒക്കെ മാറിയിട്ട് മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് കേട്ടോ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് മാർച്ച് ഇരുപതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അത് മാർച്ച് ഇരുപതിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മാർച്ച് ഇരുപതിലേക്ക് മാറിയത് ഏകദേശം ഒരു രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പതിനൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സമയമുള്ളത് അത് ഇനി ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ തൊട്ട് ഓരോ ദിവസം പിന്നിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഇനി ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും മാർച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതിയിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊന്നയ്ക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാണ് കൊന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പൂക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചൂടായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഏതാ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്താണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പകലാണല്ലോ അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ അയനാന്തം എന്ന് പറയും അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് ആസ്ട്രേലിയക്കാർക്കൊക്കെ പകലിൻ്റെ നീളം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് രാത്രി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതിനെ അയനാന്തം എന്നാണ് പറയുക നേരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും സൂര്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അത് ഇത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയും ഇത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയും ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയും ഇപ്പുറത്ത് മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതിയുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന് ഒരു ടിൽറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു പമ്പരം നിലത്തിട്ട് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആക്സിസിനും കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം വെറുതെ ഇത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിന്നോടത്ത് നിന്ന് കറങ്ങല്ലേ ചെയ്യുക ആ പമ്പരവും നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഭൂമിയുടെ അച്ചു തണ്ടിനും ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കറങ്ങണമെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വർഷം എടുക്കും ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തിരണ്ട് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി അത്രയും വർഷം എടുക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അച്ചു തണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ധ്രുവ നക്ഷത്രം അല്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ധ്രുവ നക്ഷത്രം ആവുക ഒരു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ധ്രുവ നക്ഷത്രം ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ധ്രുവ നക്ഷത്രം അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഈ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് നേരെ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ധ്രുവക്ഷ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നേർക്കാണ് അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മാറും കാരണം ഈ അച്ചുതണ്ട് അവിടുന്ന് നീങ്ങിപ്പോവും ഓരോ എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും എഴുപത്തിരണ്ട് ഓരോ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷു ഓരോ ദിവസം പിന്നിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിത്രം തന്നെ ഇതിൽ ബാബിലോണിയക്കാർ ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം ഒരു മൊത്തം ആകാശത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ആക്കിയതെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്തത് വേറൊരു രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ ഇതിനെ ഇരുപത്തേഴ് ഭാഗങ്ങളാക്കാ ആക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിന് ഓരോ പേര് കൂട്ടും ഈ ഇരുപത്തേഴ് ഭാഗങ്ങളുടെ കണക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട് അതായത് അശ്വമുഖം കുതിരയുടെ മുഖം പോലെ തോന്നുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആടായിട്ടാണ് തോന്നിയതെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ മുഖമാണ് തോന്നിയതെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് തോന്നിയത് എന്താണ് ഒരു കുതിരയുടെ മുഖമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഒരു ത്രികോണാകൃതിയുള്ള മൂന
എത്തും എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയ അതേ ആകാശത്തിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇരുപത്തേഴാക്കിയിട്ട് ഭാഗിച്ചത് ആ പന്ത്രണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തേഴായിട്ട് ഭാഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇവിടെ ഇപ്പം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രീനെ പന്ത്രണ്ടായിട്ടാണ് ഭാഗിച്ചതെങ്കിൽ ഓരോന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നൂറ്ററുപത് വരും അതേസമയം ഇന്ത്യക്കാരെ അത് ഇരുപത്തേഴ് വെച്ചിട്ടാണ് മുറിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓരോന്നും ഒരു പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ബൈ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഓരോ വിഭാഗവും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടേ കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മേഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൽ അശ്വതിയുണ്ട് ഭരണിയുണ്ട് കാർത്തികയുടെ കാൽഭാഗവും ഉണ്ട് കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗവും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്ര ഇതിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണാം അല്ലേ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികയുടെ കാൽഭാഗം പിന്നെയോ കാർത്തികയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും പിന്നെ മകീരത്തിൻ്റെ അരഭാഗം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഇടവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മിഥുനം എന്ന് പറയുന്നത് മകീരത്തിൻ്റെ പകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർദ്ധത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മിഥുനം എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ട കൂട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മിഥുന മാസം ആവുമ്പോൾ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മകീരൻ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സൂര്യൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ തിരുവാതിര അടുത്ത് നിൽക്കും പിന്നെ പുണർദ്ധത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും നമ്മൾ ഈ തിരുവാതിര അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ ഞാറ്റുവേലയാണുള്ളത് അല്ലേ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ കുറേ നക്ഷത്ര അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആൻഷ്യൻറ്റ് കോസ്മോളജി യൂറോപ്പ് എന്താണ് പരന്ന ഭൂമി പരന്ന ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഒന്നാം സ്വർഗം ഒന്നാം സ്വർഗത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്വർഗം അതായത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് രണ്ടാം സ്വർഗം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ ബുധൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഭാഗം മൂന്നാം സ്വർഗം പിന്നെ നാലാം സ്വർഗം ശുക്രൻ പിന്നെ അടുത്ത സ്വർഗം സൂര്യൻ മാൾസ് സാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്വർഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ മേലിലാണ് മേലെയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു അത് അന്ന് അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുള്ളൂ അന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ടോളമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ ടോളമിയുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നു ടോളമി കണ്ടെത്തിയത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും കേന്ദ്രത്തിൽ ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ അതേപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ ജ്യോതിഷിയുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളല്ല ജ്യോതിഷി പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജ്യോതിഷികളുടെ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗ്രഹനില കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കാണിക്കാം അത് കലണ്ടറിൽ കുറേ രാശു ഗു ഭൂ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷിയുടെ ഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭൂമിയില്ല ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നു അന്നത്തെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഴ്ചകൾക്കും പേരുകൾ വന്നുള്ളത് ഞായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ സൂര്യൻ്റെ ദിവസമാണ് മൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ ഡേ ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ദിവസമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ആഴ്ചകൾ ഏഴണത്തിനും പേരിട്ട് പക്ഷേ സൂര്യൻ ഒരു ഗ്രഹവുമല്ല ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഒരു ഗ്രഹമല്ല സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ ഒരു ഉപഗ്രഹവുമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അന്ന് നോക്കുമ്പം എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയല്ല വൈശാഖൻ തമ്പി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാർ നടന്ന വഴി കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു പത്ത് തലമുറയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന അപ്പൂപ്പന്മാർ കണ്ട ആകാശം നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും പ്രവചിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലെങ്കിലും ടോളമി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനമൊക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിപ്പോയി കാരണം ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചില പദത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും ഇത് നോക്കും ഇത് ഭൂമി കറങ്ങുകയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ശുക്രൻ സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ശുക്രൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടന്നെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കിഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല കുറച്ചിങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിഴക്കോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ കഴി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടന്നെ അതിന് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചാലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതായത് സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റവും ബുധനും ശുക്രനും ഭൂമിയൊക്കെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്താ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഭൂമി ചൊവ്വ ഇവിടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അതിന് ടോളമി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു എന്താണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശനി ഈ പദത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു പദത്തിൽ മാത്രമല്ല ചുറ്റുന്നത് എന്താണ് അവിടെ വീണ്ടും ശനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഭ്രമണപഥം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പദം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ടോളമിയുടെ ഈ മോഡലിന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഇയാൾ പദം വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ എട്ട് പദങ്ങൾ വരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 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 ആയിട്ട് വീണ്ടും വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ടോളമിയുടെ ഈ മോഡലിന് സാധിച്ചിരുന്നു ഇത് അന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് ഭൂ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യന്മാരെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും സൂര്യനൊക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ ടോളമിയുടെ മോഡൽ അന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു എ ഡി നൂറ്റമ്പതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ടോളമി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കാര്യം മാറാൻ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ വരെ എത്തേണ്ടത് നിന്നു അതായത് അന്നത്തെ കോപ്പർണിക്കസ് അതേപോലെ ഗലീലിയോ തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു ഹൈപ്പേഷ്യ ഓഫ് അലക്സാണ്ട്രിയ അലക്സാണ്ടറിലെ ഹൈപ്പേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മതം അവരെ കൊന്നു അവരെ അടിച്ച് കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് റോഡിലൂടെ വലിച്ചഴിച്ച് അടിച്ച് കൊന്നിട്ട് വലിച്ചഴിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് ഹൈപ്പേഷ്യ ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞയും കൂടെ ആയിരുന്നു ഒരു വാന നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അപ്പോൾ വാന നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ഒരു പിന്നെ പുതിയൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ ഹീലിയോസെൻട്രിക് എന്ന് പറയും ഈ സൂര്യൻ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലിനെ പറയുന്നത് ഹീലിയോസെൻട്രിക് എന്നാണ് മറ്റേതിനെ ജിയോസെൻട്രിക് ഭൂമി കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ ജിയോസെൻട്രിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പേഷ്യ നാനൂറ്റി അമ്പതിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ഇറ നാനൂറ്റി അമ്പതിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവർ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു അവരുടെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് പിന്നീട് കോപ്പർ നിക്കസ് തെളിയിച്ചു അപ്പം സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രത്തിലൊന്നും സൂര്യനെ കൃത്യമായൊരു വൃത്തത്തിലൊന്നുമല്ല ഭൂമി ചുറ്റുന്നത് ഒരു ദീർഘവൃത്ത ആകൃതി ദീർഘവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദീർഘമായിട്ടൊന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലല്ല ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഇവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക
നോക്കുകയും ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനെയും അതേപോലുള്ള ഗോളങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കുന്നുകളും കുഴികളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ഗലീലിയോ പറഞ്ഞു ഈ ചന്ദ്രനും അതേപോലെ വ്യാഴവും ഒക്കെ ഭൂമിയെപ്പോലെ കുന്നും കുഴിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗോളങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ചിലപ്പോൾ ജീവനൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് ഗലീലിയോ ആണ് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗലീലിയോ എന്ന് പറയും ഗലീലിയോ അല്ല ആർക്കും അതിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹാൻസ് ലിപ്പർഷേ എന്ന് പറയുന്നൊരു കച്ചവടക്കാരൻ കണ്ണട കച്ചവടക്കാരനാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയ അയാൾ ശാസ്ത്രജ്ഞനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അയാളുടെ കടയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്ന് ലെൻസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ ദൂരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വളരെ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇത് വിറ്റഴിച്ചിട്ട് അന്ന് യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത് കപ്പലുകളൊക്കെ ദൂരം വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഗലീലിയോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്ന് ഇദ്ദേഹം പല നാടുകളിലും നടന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഗലീലിയോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നെങ്കിലും ഇയാളെ പഴയ്ക്കും അവിടുത്തെ കച്ചവടമൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് പോയിരുന്നു ഇയാൾ ഗലീലിയോ ലെൻസൊക്കെ ഉരച്ച് 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 ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് വെച്ചിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ പല കാഴ്ചകളും കണ്ടത് അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകളുടെ ചിത്രമാണത് ചന്ദ്രൻ്റെ കുന്നുകളും കുഴികളൊക്കെ വരച്ചതാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ആ കാണുന്നത് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഇത് ശനിയാണ് ശനിയെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് തോന്നിയത് ശനിക്ക് രണ്ട് കാതുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നിയത് ശനിയുടെ വലയങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റിയ അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ടെലിസ്കോപ്പായിരുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ശനിയുടെ കാതുകളായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പിന്നെ വ്യാഴം പിന്നെ ഇത് ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ശുക്രനെ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ രാവിലെ കാണാൻ തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ശുക്രൻ നമ്മൾ ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ കാണുമെങ്കിൽ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല പോലെയാണ് കലയായിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇതും അന്ന് ഗലീലിയോ കണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് സൂര്യനെ ഇയാൾ സ്ഥിരം സൂര്യനെ ടെലിസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കി അവിടെ ചില കറുത്ത കുത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു ആ സൂര്യൻ്റെ ചിത്രമാണ് വരച്ചത് അങ്ങനെ സൂര്യനെ സ്ഥിരം നോക്കി നോക്കി ഗലീലിയോയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണാതായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നാനൂറ് വർഷം മുമ്പേ ഗലീലിയോ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ശനിയുടെ വലയങ്ങളും അല്ലേ ശുക്രനെയും അല്ല വ്യാഴത്തിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വ്യാഴത്തിൻ്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം അന്ന് കണ്ടു അതിനെ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പേരുവിട്ടു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുന്നത് വ്യാഴത്തിന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയെയാണ് ചുറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഗലീലിയോ വ്യാഴത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുന്നത് വ്യാഴത്തിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയെ അല്ല ചുറ്റുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും യാ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് സഭ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രൂണോയെയും ഗലീലിയോയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മാർപ്പ് അപ്പം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാപ്പ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡെക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതായത് നിരോധിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇൻക്വിസിഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ കൊലപാതകങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പിന്നെ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ടെലിസ്കോപ്പും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാറുണ്ട് നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്നാല് മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പണ്ട് കെപ്ലർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കരച്ചിൽ കരഞ്ഞിരുന്നു അത്ര എനിക്ക് ബുധനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ബുധനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുധനെ കാണി കാണാതെയുള്ള ഞാൻ മരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുധനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഭൂമിയുടെ അപ്പുറപ്പുറമുള്ള ആൾക്കാർ മധ
അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വ്യാഴം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് കന്നിയാണ് കന്നി രാശിയിലാണ് വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് ഇനി സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചിങ്ങത്തിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശുക്രനും നിൽക്കുന്നത് ചിങ്ങത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വ നിൽക്കുന്നത് മേടത്തിലാണ് അല്ല ഇടവത്തിലാണ് മേടം ഇത് ഇടവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ശനി മീനത്തിലാണ് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത് മകരത്തിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ സാധാരണ എന്താണ് ജാതകം കുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ കുറിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രഹനില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ കള്ളികൾ പന്ത്രണ്ട് കള്ളികളാണ് നമ്മൾ ആകാശത്തെയാണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മീനം ഈ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ളത് മീനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആരും എഴുതി വയ്ക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട അത് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മീനമാണ് മേടം ഇടവം മിഥുനം കർക്കിടകം ചിങ്ങം കന്നി തുലാം വൃശ്ചികം അങ്ങനെ മീനം വരെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇനി ഇതിൽ കുറേ കു ഗു ല ഷ സു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റുകളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കു എന്ന് എഴുതിയ കുജനാണ് ചൊവ്വ പിന്നെ ഗു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഗുരുവാണ് വ്യാഴം ച എന്ന് എഴുതിയ ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ മാ എന്ന് എഴുതിയ മന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയാണ് ശനി വളരെ സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാ മന്ദൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രൻ ബുധൻ ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്ന് ഇവിടെ സാ ഷി ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും സർപ്പവും രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണിത് ഈ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഇവ രണ്ടും രണ്ട് തമോഗ്രഹങ്ങളാണ് അതായത് മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ മറയ്ക്കും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഇവ നിൽക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇത് ആദ്യം വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ല ഓരോ രാശികളിൽ ഏത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് വിളിച്ചാൽ അതവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇതിനെ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തും വീണ്ടും അതിനെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ് എത്ര സെക്കൻഡാണ് എത്ര മിനിറ്റാണ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രീനെ വീണ്ടും ഒരു ഡിഗ്രീനെ വീണ്ടും അറുപത് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചാൽ അതിനെ പിന്നെ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയും മിനിറ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ സമയമായിട്ടുള്ള മിനിറ്റല്ല അത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ രാഹു കേതു എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു ഭൂമിയെ ചന്ദ്രനും ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഈ പദവും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന പദവും ഒരേ തലത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരുവുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മാസവും ഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഗ്രഹണം ഉണ്ടാവണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഒരേ പദത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സമയത്ത് മാത്രമേ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഒരു സമയത്തും എന്താവില്ല ഒരു നേർ രേഖയിൽ വരില്ല അല്ലേ ആകെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ആവുമ്പോഴും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആവുമ്പോഴോ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഒരേ വരിയിലാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ആവുമ്പോഴും ഇവിടെ ആവുമ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥവും ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥവും ആ വരയിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുട്ടും അങ്ങനെ മുട്ടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് വടക്കുന്ന് തെക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ മുട്ടുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ രാഹു എന്ന് പറയും കേതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കുന്ന് വടക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ മുട്ടുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെ കേതു എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രാഹു ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു കേതു ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു രാഹു ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കേതു ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹണമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതായത് സൂര്യൻ ഇവിടെയും രണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളും അതായത് ചന്ദ്രനും സൂര്യനും കേതുവിലാണെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും ഇവിടെയോ രണ്ടും രാഹുലായിരിക്കുമ്പോഴും സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും ഒന്ന് രാഹു
ഒരു കൃത്യമായ കലണ്ടർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രായമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ജനിച്ചത് അശ്വതിയുടെ അടുത്ത് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെന്തു പറയുക ആ കുട്ടി അശ്വതി നാളാന്ന് പറയും അല്ലേ ഓരോ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ജന്മനാൾ എന്ന് പറയും പൂരം പറഞ്ഞ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൂരവും മകവും പറഞ്ഞ മങ്കയൊക്കെ തമ്മിൽ ആ ഒരു ഞാറ്റുവേലയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് പൂരം ഞാറ്റുവേലയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു നല്ല സമൃദ്ധി ഓണക്കാലമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൂരം പറഞ്ഞ പുരുഷൻ നല്ല നാളാണ് മകം പറഞ്ഞ മങ്കിയും ആ സമയത്ത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമല്ല ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് പറഞ്ഞാൾ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അശ്വതി നാളിൽ ജനിച്ചൊരു കുട്ടി വീണ്ടും ചന്ദ്രൻ അശ്വതിയിലെത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രായമായി വീണ്ടും അമ്പത്താറ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറക്കും ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണോ പതിമൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രായമൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളുടെ പ്രായം കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രായം എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടാം ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം മതി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രായം കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും അതായത് മ അതായത് ശനിയെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പ്രായം പറയാൻ പറ്റും ശനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എടുക്കും അതായത് ഒരു കള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു രാശി ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര വർഷം ഇരുപത്തഞ്ചല്ല അപ്പോൾ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടര വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും അത്രയും സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു രണ്ടരയുടെ വ്യത്യാസം രണ്ടര വർഷത്തിൻ്റെ എറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സൂര്യൻ ആ ഈ രാശിയുടെ തൊട്ട് ഇന്നലെയാണോ അങ്ങോട്ട് കടന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതോ ഒരു പിന്നെ രണ്ട് വർഷവും നാല് മാസമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര വർഷത്തിൻ്റെ എറവ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ പിന്നെ ശനി കടന്ന് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തെണ്ണം കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ടര അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ മ എവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ശനി ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വേണം പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് രണ്ടര വർഷത്തിൻ്റെ എറർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ നോക്കാം വ്യാഴത്തിന് നോക്കാം വ്യാഴത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചുറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം നമ്മളെ വ്യാഴവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒന്ന് ഒരു കള്ളിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കള്ളിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് പതിനൊന്നിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വ്യാഴം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എത്തിയാലേ എന്താവുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ മാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തേഴര ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടര ആവാം ഈ രണ്ടരയുടെ വ്യത്യാസം വരുന്ന കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ഗുരുവിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു വ്യാഴം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം വേണം ഇതിന് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തും പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാമല്ല തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ എറർ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനെ നോക്കാം സൂര്യൻ രാ എന്ന് എഴുതിയത് സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിലെ
അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായ വളരെ വിപ്ലവകരമായൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇതാണോ വലിയ വിപ്ലവകരം എന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തൊരു ചിത്രം തമോഗർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ന്യൂട്ടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമോഗർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നെബുല എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊടിപടലത്തു നിന്നാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ റെഡ് ജായൻ്റ് ഒരു ചുവന്ന ഭീമൻ നക്ഷത്രമാവും പിന്നെ അതൊരു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിലത്തെ ഇന്ധനമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും പിന്നെ അതൊരു വെള്ളക്കുള്ളനായിട്ട് മാറും മറ്റൊന്ന് വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മാറുക ഒരു സൂര്യൻ്റെ രണ്ടര മടങ്ങ് വരെ വലുപ്പമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് തൊട്ട് രണ്ടര മടങ്ങ് വരെ വലുപ്പമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രമായിട്ട് മാറും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മടങ്ങിൻ്റെ മേലെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറും ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കി വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ വെള്ളക്കുള്ളനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രത്തിനെയും വേറെ ചില രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് ആ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാവുക ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ്രവ്യം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിന് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൂടിയ ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു തമോഗർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതേസമയം ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ദ്രവ്യം തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്രവ്യമൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്റേ വികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്റേ വികരണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും കാലം സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖരമൊക്കെ അതിൽ പഠനം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ സീമ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടര മടങ്ങിനെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് മടങ്ങിനെയൊക്കെ പറയുക അതിൽ നിന്ന് എക്സ്റേ രശ്മികൾ വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആണ് അധികവും നമ്മുടെ തമോഗർത്തങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്താണ് ആ വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നത് ഒരു തമോഗർത്തത്തിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശനിയുടെയൊക്കെ ചിത്രം ഞാൻ നേരത്തെ കാണുന്ന കാണിച്ചു തന്ന ശനിയുടെയൊക്കെ ചിത്രം എടുത്തിട്ട് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് എടുത്തുള്ളത് നാലോ അഞ്ചോ വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ അത്രയും നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെയും നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്നാണ് ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പൊക്കെ പോയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങൾ മറ്റൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുണ്ടായ മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ് ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അതായത് രണ്ട് തമോഗർത്തങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തരംഗ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം തരംഗ രൂപത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് ലിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഐസർ സ്ഥാപനം അതിന് കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ ഡയമെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സമയവും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നീളവും വീതിയും ഉയരവും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും സമയം പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ തലച്ചോറിൽ വെവ്വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രിഡാണ് ഒരു ചിത്രം ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സമയവും സ്ഥലവും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിന് വളവ് സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐൻസ്റ്റീനാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും ഇത് തെളിയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഡിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന
നമ്മളെ പ്ലൂട്ടോയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭൂമി വളരെ വലുപ്പം കൂടിയതാണ് രാത്രിയും പകലും നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഭൂമി ശുക്രൻ പ്ലൂട്ടോ ബുധനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി വളരെ വലുപ്പം കൂടിയതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം വ്യാഴത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭൂമി വളരെ ചെറുതാണ് മറ്റൊരു ചിത്രം സൂര്യനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഇത്രയും വലുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഇത്ര വലുപ്പമുള്ളൂ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം ദ്രവ്യവും സൂര്യനിലാണ് നമ്മളെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇത് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ആ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ സൂര്യൻ ഇത്രയാണ് വലിപ്പെങ്കിൽ ചോദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറിയസ് നക്ഷത്രം പോളക്സ് നമ്മുടെ മിഥുനത്തിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് പോളക്സ് സൂര്യൻ ഇത്ര വലുപ്പാണെങ്കിൽ ചോദി ഇത്ര വലുപ്പാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ വ്യാഴം ഇവിടെ ഒരു കുത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി സൂര്യൻ ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കുത്താണെങ്കിൽ അതിൽ കാണാണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിക്കേട്ട എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലുള്ളതാണിതൊക്കെ കേട്ടോ റീഗൽ ചോദി തിരുവാതിര എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെഡ് ജയൻ്റാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ള സൂര്യൻ്റെ വലുപ്പമാണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ ആകാശഗംഗയിൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണിക്കാൻ പോയിട്ട് സൗരയൂഥത്തിനെ പോലും നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല സൺസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണാണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗാലക്സി നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ ഉപഗ്രഹ ഗാലക്സിയായിട്ട് ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടെലിസ്കോപ്പ് കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം അതിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗാലക്സീനെ കാണിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതാണ് ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി പ്രകാശ വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന് സമയം എടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി വർഷം എടുക്കും ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുക ഈ ആൽഫ സെൻറ്റൂറിയിൽ ഗൾഫിലൊക്കെ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൂറ് പോട്ടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ സമ്മതം തരാറില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൽഫ സെൻറ്റൂറിയിലാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെൻറ്റൂറി ആൽഫ സെൻറ്റൂറിയിലാണ് അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹലോ അവിടെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വർഷം എടുക്കും അവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഹലോ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വർഷം അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടൂറ് പോട്ടെയെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും സ്പീഡ് പോകുന്ന വാഹനത്തിൽ അവിടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും പോലും പതിനെട്ട് ലക്ഷം കൊല്ലം എടുക്കും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുള്ള പരിചയമുള്ള ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞോ അതോ ലളിതം അല്ലാതെയാണോ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലവർ പറയാറുണ്ട് വളരെ ലളിതമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ അറിയുന്നത് പറയാം